নৌকায় দিবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী ব্যালেটে আগুন সন্ত্রাসীদের জবাব দেওয়ার আহ্বান দেশ জুড়ে প্রার্থীদের গণসংযোগ পথসভা ভোটারদের মন জয়ে নানা প্রতিশ্রুতি ঢাকা এক এ প্রচারে এগিয়ে নৌকা ও লাঙ্গুলের প্রার্থী দুই হেভি ওয়েটের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস নির্বাচনে পেশি শক্তি ব্যবহার হলে কঠোর ব্যবস্থা সিইসি হুঁশিয়ারি তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সশস্ত্র বাহিনী বিসর্জন দিয়ে তৈরি হয় আপনার স্বপ্নের বাড়ি আমরা বুঝি বলেই তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টিল মোস্ট ডিউরেবল স্টিল শুনছিলেন ফর সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাত এগারোটার একুশের সংবাদে সাথে আছি আমি রীতা চৌধুরী দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে খেলতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সরকারি ধারাবাহিকতা থাকায় দেশ স্থিতিশীল আছে কিন্তু একটি গোষ্ঠী সেটা চায় না বিএনপি জামাতের আগুন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি ভোট চান নৌকার প্রতীকে রংপুর থেকে জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী ক্যামেরায় ছিলেন তফসির হাসান পাঁচ বছর পর পুত্রবধূকে কাছে পেল পীরগঞ্জের মানুষ তাই তো লাখো জনতার উপস্থিতিতে সাদর সম্ভাষণ পীরগঞ্জে সরকারি হাইস্কুল মাঠের নির্বাচনী জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সাথে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা ও পীরগঞ্জে নৌকার প্রার্থী ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী এ সময় রংপুর বিভাগের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা প্রত্যেকটা এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা রাস্তাঘাট এমনভাবে উন্নত করেছি যে মানুষ খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে যেতে পারেন যমুনা নদীর উপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর এই উত্তরবঙ্গের সাথে রাজধানীর যোগাযোগ এবং তার সঙ্গে রেল ব্রিজ এখন নতুনভাবে আবার রেল ব্রিজ তৈরি করে দিচ্ছি সব থেকে বেশি মঙ্গাপ্রীত এলাকা এই রংপুর আজকে আর আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পরে আর কোনোদিন মঙ্গা হয়নি হয়েছে বলেন হয়েছে হয়নি এই ব্যাপারে আপনাদেরও সাহায্য দরকার আপনাদেরকেও কাজ করতে হবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন জাতির পিতার খুনিরা মানব কল্যাণ নয় হত্যা সন্ত্রাস করে নিজের আখের গুছিয়েছে বিএনপি জামাতের সাথে একটা গোষ্ঠী দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করছে বিএনপি জামাত মিলে এই অগ্নি সন্ত্রাস এই অগ্নি সন্ত্রাস এবং জ্বালাও পোড়াও এটাই নাকি তাদের আনন্দ এটাই তাদের আন্দোলন মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করি মানুষ হত্যা করে মানুষকে খুন করে তারপরে কি আন্দোলন সেটাই আমার প্রশ্ন আমি আপনাদের বলবো আমাদের যুব তরুণ সমাজ এখানে আছে ছাত্ররা আছে সবাইকে প্রত্যেকে সজাগ থাকতে হবে ভোট চান রংপুরের ভাষায় এই নৌকা আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এই নৌকা অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিয়েছে এই নৌকাই দেবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ কাজে আপনাদের কাছে আমার এটাই আবেদন আমি আপনাদের এলাকার পুত্রবধূ কি ভাই এক হাত ভোট মুই পামু না আমাকে এক হাত ভোট দিবে না আমাকে এক হাত ভোট দিবা রংপুরের মলিন মুখের চেহারা এখন বদলে গেছে সেই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের চিত্র তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারও ভোট চাইলেন নৌকায় পুত্রবধূ হিসেবে পীরগঞ্জের মানুষের কাছে শুধু নয় সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছেই নৌকায় ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমাবেশের আগে ফতেপুরে স্বামী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর ওয়াজেদ মিয়ার কবর জিয়ারত করে দোয়া ও মোনাজাত করেন প্রধানমন্ত্রী পরে জয় সদনে পরিবারের সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা এর আগে মিঠাপুকুর জায়গিরহাট জনসভায় আওয়ামী লীগ সভাপতিকে নাচ গান আর বাদ্যে বরণ করে নেন এলাকাবাসী আগামীর উন্নত দেশ গড়তে রংপুরবাসীকে পাশে চান আওয়ামী লীগ সভাপতি বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে বাবা মা ভাই সব হারিয়েছে কিছু হারাবার নেই কিন্তু দেশের মানুষের 
ভাগ্য পরিবর্তনই আমার একমাত্র লক্ষ্য প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন রংপুর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন ঘিরে সারা দেশে চলছে প্রার্থীদের গণসংযোগ পথসভা ভোটারদের মন জয় দিচ্ছে নানা প্রতিশ্রুতি এদিকে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের পক্ষেই থাকতে চান ভোটাররা প্রতিনিধিদের সহায়তায় সম ইসলামী রিপোর্ট সারা দেশে চলছে জমজমাট প্রচারণা পোস্টারে ছেয়ে গেছে হাটঘাট স্টেশন সহ জনসমাগম স্থল মাইকিং মিছিল পথসভা আর গণসংযোগে ব্যস্ত প্রার্থীরা রাজশাহী দুই আসনে নৌকার প্রার্থী ওয়ার্কার্স পার্টির ফজলে হোসেন বাদশা গণসংযোগ করেন পঞ্চবটি এলাকায় আর স্বতন্ত্র প্রার্থী ও মহানগর আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা করেন নওদাপাড়ায় রাজশাহী এক আসনে কামারপাড়ায় গণসংযোগ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থী চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি এ সময় প্রার্থীরা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ নিজ প্রতীকে ভোট চান সিলেটে দলীয় প্রার্থীদের পাশাপাশি ভোটের মাঠে পিছিয়ে নেই স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে চালাচ্ছেন প্রচার ভোটারদের মধ্যেও বিরাজ করছে উৎসাহ উদ্দীপনা বরিশালের ছয়টি আসনে নৌকার প্রার্থীদের পাশাপাশি প্রচারণায় সক্রিয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও চাঁদপুরে শাহ মাহমুদপুরে উঠান বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি সাংবাদিকদের বলেন জনগণ ছাড়া অসহযোগ আন্দোলন করা যায় না ভোলা এক আসনে নৌকার পক্ষে ভোট চেয়ে লিফলেট বিতরণ করেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য তুফায়াল আহমেদ লালমোহনে গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেছেন নৌকার প্রার্থী নুরুন্নবী চৌধুরী শাউন সিরাজগঞ্জ পাঁচ ও ছয় আসনে নৌকার প্রধান প্রতিপক্ষ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তারা নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে দৃষ্টি কাটছেন ভোটারদের গাইবান্ধার পাঁচটি আসনেও চলছে জমজমাট প্রচারণা নির্বাচিত হলে মেহেরপুরকে শান্তির জনপথ হিসেবে গড়ে তুলতে চান নৌকার প্রার্থী প্রচারণা চলছে গাজীপুর বরগুনা চুয়াডাঙ্গা ও নোয়াখালীতেও এছাড়া নারায়ণগঞ্জ গোপালগঞ্জ মৌলবিবাজার নাটোর নেত্রকোনা লক্ষ্মীপুর ফেনী দিনাজপুর সহ বিভিন্ন স্থানে প্রচারে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এদিকে সংসদ নির্বাচন ঘিরে প্রচারে জমজমার ঢাকা চোদ্দ আসন চলছে জনসংযোগ পথসভা প্রার্থীরা দিচ্ছে নানা প্রতিশ্রুতিও ভোটাররা ভোট চাওয়া সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ নির্বাচন দীপু শিকদার রিপোর্ট ঢাকা চোদ্দ আসনের প্রচারে ব্যস্ত প্রার্থীরা কর্মী সমর্থকদের দিয়ে তারা চষে বেড়াচ্ছেন ভোটের মাঠ এই আসনের নৌকার প্রার্থী যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল সন্ত্রাস এবং মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি তার আমার বাবা আমার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের নতুন প্রজন্মকে বিপদে যাওয়া থেকে রক্ষা করার প্রথম পদক্ষেপ থাকবে ঢাকা চোদ্দ আসনের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে উন্নয়নের পক্ষে সন্ত্রাসের বিপক্ষে চাঁদাবাজের বিপক্ষে শান্তির পক্ষে আগামী সাত তারিখ বঙ্গবন্ধুর কন্যার প্রতীক নৌকা প্রতীকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন আশা করি সাত তারিখে সেটার ফলাফল আপনারা পাবেন বাসি প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী ফরিদুল হক হ্যাপি তিনি বলেছেন নতুন ভোটাররা তার পক্ষেই রায় দেবেন এই আসনের লোকের সাথে এই আসনের ভোটারদের সাথে আমার জনম জনমের সম্পর্ক আমি পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ এই রিলেশন গড়ে তুলেছি নতুন ভোটার আসছে অনেক তাদের কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করছেন আমি তো তরুণ প্রজন্মের অহংকার নতুন ভোটাররা তো আমার জন্য অপেক্ষা করছে শুধু নতুন ভোটার না সকল ভোটাররা আমার জন্য অপেক্ষা করছে কারণ আমি তাদের সুদিন দুর্দিন সব সময় আমাকে পেয়েছে এদিকে ভোটাররা বলছেন যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নেবেন তারা ভোট আসলে আমাদের তো নাগরিক অধিকার আমাদের রাস্তাঘাট সব কিছু মিলে যারা উন্নতি করতে পারবে ইনশাল্লাহ তাদেরকেই তারপর ভোট তো দিতে হবে যেহেতু নির্বাচন আসছে ভোট তো দিতে হবে
এই আসনটিতে মোট ভোটার সংখ্যা চার লাখ আঠারো হাজার দুশো সতেরো জন এর মধ্যে পুরুষ দুই লাখ তেরো হাজার চারশো উনসত্তর জন আর মহিলা ভোটারের সংখ্যা দুই লাখ চার হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ জন দীপু সিকদার একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঢাকা এক আসনে সাতজন প্রার্থী থাকলেও প্রচারে এগিয়ে নৌকার প্রার্থী সালমান এফ রহমান ও লাঙ্গলের সালমা ইসলাম দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা এলাকায় উন্নয়নে যিনি দক্ষতা দেখাবেন এমন প্রার্থী বেছে নিতে চান ভোটাররা নবাবগঞ্জ দোহার ঘুরে মানিক সিকদারের রিপোর্ট পদ্মাপাড়ের উপজেলা নবাবগঞ্জ দোহার প্রতিটি রাস্তায় শোভা পাচ্ছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের পোস্টার অটোরিকশার ট্রাক সাজিয়ে মাইক বাজিয়ে এভাবেই দিনভর প্রচার এই আসনে এবার প্রার্থী হয়েছেন সাতজন তৃণমূল বিএনপি ওয়ার্কার্স পার্টি গণফ্রন্ট সুপ্রিম পার্টি ন্যাশনাল পিপলস পার্টি ভোটে অংশ নিলেও ভোটের লড়াই আর নির্বাচনী প্রচারে এগিয়ে নৌকার সালমান এফ রহমান ও লাঙ্গলের সালমা ইসলাম আওয়ামী লীগ প্রার্থী সালমান এফ রহমানের পক্ষে চলছে জোর প্রচার পোস্টারে ছেয়ে গেছে পুরো এলাকা গণসংযোগ ও উঠান বৈঠক করেছেন জাতীয় পার্টির সালমা ইসলাম এলাকার উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতিও ছিল সাধারণ ভোটারদের দুয়ারে ভোটাররা বলছেন কথার ফুলছুরি তো নয় প্রকৃতপক্ষে এলাকার উন্নয়নে যিনি কাজ করতে পারবেন তাকেই বেছে নিতে চান তারা সব কিছু দরকার এখানে লাইনের দরকার তারপরে গ্যাসের দরকার এগুলো তো কেউ কিছু করে না জনগণের পাশে দাঁড়াবে আমরা ঠিক ওই ধরনের একটা প্রার্থীকে চাচ্ছি সামনে কবরস্থান এখানে ভাঙা এটার জন্য আমাদের একটা ইয়ে রুটে দরকার আমরা ভোট মনে করে না আমাকে ইচ্ছা মতো দেবো আমরা কোনো দলগত না আমাকে যারে ভালো লাগে তারাই আমরা ভোট দেবো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সন্তোষ ভোটারদের সাত জানুয়ারি অবাধে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে চান তারা নির্বাচনে পেশি শক্তি ব্যবহার হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুলাওয়াল তিনি বলেন যে কোনো মূল্যে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে কঠোর নজরদারি থাকবে এদিকে এ পর্যন্ত আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে দুশো জন প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে কমিশন একরামুল হকের সহায়তায় শিউলি স্বপ্নমের প্রতিবেদন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া চট্টগ্রামের ষোলো আসনের প্রার্থীদের সাথে নগরের এলজিডি ভবনে মত বিনিময় করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার পরে পিটিআই মিলনায়তনে বৈঠক করেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে কেউ কেন্দ্র দখল করে ভোট যুদ্ধে উত্তীর্ণ হতে পারবে না উল্লেখ করে সিসি বলেন নির্বাচনে কোনো অনিয়ম কিংবা পেশি শক্তির ব্যবহার হলে ছাড় দেওয়া হবে না কঠোর নজর নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে যদি এটা হয় তাহলে তাহলে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়াটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই প্রত্যেকটা প্রার্থীপক্ষে একজন করে পোলিং এজেন্ট থাকবেন মিডিয়া থাকবে অবজারভার থাকবে গণনার সময় আপনারাও থাকতে পারবেন রাতে ভোট হবে না জানিয়ে সিসি বলেন ভোট নিয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার হচ্ছে যে কোনো মূল্যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর ইসি ভোট যেখানেই দেন ওইখান থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়ার যে সম্ভাবনা নেই এখন আগা এই ইয়েতে সেটা আমরা একশো শতাংশ আমি তাদেরকে বললাম নিশ্চিত করতে পারি এবং আগের রাতে ভোট যে সমস্ত কথা হয়েছে আমরা একশো শতাংশ নিরানব্বই নয় একশো শতাংশ নিশ্চিত করতে পারি সেটি কোনো অবস্থাতেই হবে না এদিকে প্রচার সহ বিভিন্ন অনিয়ম ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এ পর্যন্ত আড়াইশো প্রার্থীকে কারণ দর্শানোর চিঠি দিয়েছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি এর মধ্যে একশো উনষাট জন প্রার্থী তাদের প্রতিবেদন দিয়েছেন তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে যে শোকজ হচ্ছে মামলা হচ্ছে তাদেরকে ডাকা হচ্ছে এরপরে যদি কমিশন যদি মানে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় সেই ক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা হিসাবে প্রার্থীতাও বাতিল হতে পারে এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে তিন থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীকে মাঠে মোতায়েন রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তালিকা অনুযায়ী আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল 
সচিবালয়ের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন 29 ডিসেম্বর থেকে বিজেপি মাঠে নামবে এরপর সেনাবাহিনীও মাঠে নামবে নির্বাচন নিরাপদ করতে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য নেই বলেও জানান তিনি বিজিবির পরে পরেই আবার আর্মিও চলে আসবে কাজেই এই যে সমস্ত আপনারা আশঙ্কা করছেন কিংবা যেগুলি দেখছেন সেগুলি পরিস্থিতি আরো শান্ত হবে আরো সুন্দর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এখানে নেই আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে যে ধরনের সহিংসতা তারা করছে একটি দল নির্বাচন বানচাল করার জন্য আগুন দিয়ে বিদেশ থেকে হুমকিগুলি দিচ্ছে যেটার কোনো বাস্তবতা এই দেশের মানুষ এগুলো বিশ্বাস করে না তাও তাও আমাদের নির্বাচন কমিশন তথাপি আরো সিকিউর করার জন্য এই নির্বাচনকে আরো সিকিউর করার জন্য এই ব্যবস্থাটা নিয়েছে বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে বলে মন্তব্য করেছে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলে পোলিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আওয়ামী লীগ বাতিল করেনি বাতিল করেছে বিচার বিভাগ মত এই ব্যবস্থাকে জীবিত করার মৃত এ ব্যবস্থাকে জীবিত করার কোনো প্রয়োজন নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন কোনো গণতান্ত্রিক দেশেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই সেসব দেশের মতোই নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন করছে সরকার বিএনপি তত্ত্বাবধায়ক যে ব্যবস্থা এ ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করেছে আমরা এখন এই ব্যবস্থা চাই দুনিয়ার অন্যান্য দেশে যেভাবে গণতান্ত্রিক দেশে যেভাবে নির্বাচন হয় আমাদের নির্বাচন হোক ঠিক সেইভাবে হবে একটি জাল ভোট পড়লেও কেন্দ্র বন্ধ সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চাকরিচ্যুত হবেন বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আহসান হাবিব খান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে পিরোজপুর জেলার প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এ সময় একটি অবাধ সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের অঙ্গীকার করেন তিনি তিনি আরও বলেন নির্বাচনে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে এ সময় প্রার্থীদেরও আচরণবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি একটা যদি জাল ভোট পড়ে স্টেট হয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে সেই কেন্দ্র বন্ধ হবে এবং ওই জাল ভোট যেখানে পড়বে তার প্রিজাইডিং অফিসার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার এবং এজেন্ট যারা সরকারি আছে তাদের চাকরিচ্যুত হবে ইমিডিয়েটলি সাসপেন্ড হবে এবং পরবর্তীতে প্রসেস করে চাকরিচ্যুতই হয়ে যাবে ফরিদপুরে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাহজাহানকে বদলি করে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশে পদায়ন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মিজানুর রহমানের সই করা এক আদেশে তাকে বদলি করা হয় একই সঙ্গে ডিএমপির উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ মোর্শেদ আলমকে ফরিদপুরে পুলিশ সুপার পদে পদায়নের জন্য অনাপত্তি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এর আগে এসপি শাহজাহানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনে তাকে অন্যত্র বদলি করে একজন নিরপেক্ষ পুলিশ সুপারকে পদায়ন করার জন্য মোহাম্মদ সাইফুর রহমান নামের এক ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেন আবেদনের পর অভিযোগ যাচাই বাছাই করে ব্যবস্থা নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জননিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিবকে নির্দেশনা দেয় নির্বাচন কমিশন এর পরপরই এই বদলির নির্দেশ আসে পুলিশের মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে শৃঙ্খলা রক্ষায় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী রাজধানী বনানীতে দুস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি ঝুঁকিপূর্ণ সাধারণ প্রতিটি কেন্দ্রের জন্যই আমাদের যে একটি সমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি এবং আপনারা জানেন যে নির্বাচন কমিশন একটা পরিপত্র দিয়েছেন সেই পরিপত্রের আলোকে আমরা আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছি এখানে মোবাইল থাকবে স্ট্রাইকিং থাকবে স্ট্যান্ড বাই ফোর্স থাকবে বিভিন্ন বাহিনীর লোকজন থাকবে রংপুর পাঁচ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা জাকির হোসেনের সমর্থকদের উপর হামলায় পাঁচজন আহত হয়েছে এ ঘটনায় রংপুর ঢাকা মহাসড়ক দু ঘন্টা অবরোধ করে বিক্ষোভ করে জাকির হোসেন সমর্থকরা পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ জানায় জায়গির 
আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে পথসভা শেষে পীরগঞ্জ যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিবাদন জানায় জাকির হোসেন ও তার সমর্থকরা এ নিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী রাশেক রহমানের সমর্থকদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধে জাকির হোসেনের সমর্থকরা হামলার জন্য রাশেক সমর্থকদের দায়ী করলেও তারা তা অস্বীকার করেছে রাজশাহীর বিভিন্ন আসনে ভয় ছড়াচ্ছে নির্বাচনী সহিংসতা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা এবং কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে দলীয় প্রার্থীদের বিরুদ্ধে তবে অভিযোগ অস্বীকার করে দলীয় প্রার্থীরা বলছেন নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এমনটা করা হচ্ছে এদিকে রাজশাহী চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ রাজশাহী বিভাগীয় প্রতিনিধি বদুল হাসান লিটনের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুশিদ আলম মুকুল চব্বিশ ডিসেম্বর প্রচার চালাতে গিয়ে হামলার শিকার হন রাজশাহী চার আসনে কাচি প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনবারের সংসদ সদস্য এনামুল হক গুরুতর আহত হন তার দুই কর্মী ঘটনায় জড়িত তিনজনকে আটক করে পুলিশ এর আগে সতেরো ডিসেম্বর তার নির্বাচনী কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে এনামুল হকের দাবি প্রতীক বরাদ্দের পর থেকেই সহিংস হয়ে উঠেছেন নৌকা প্রতীকের সমর্থকরা তার সহ অন্যান্য স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ত্রিশ কার্যালয়েও হামলার অভিযোগ কথায় কথায় মাছের সেতে এবং মাস্তান সন্ত্রাসী নিয়ে এসে ঘুরতেছে এবং মাইক্রোবাসে করে অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত হবে পোস্টার লাগাতে গিয়ে আমার এক কর্মীকে হাত ভেঙে দিয়েছে আমার মাইক যারা প্রচার করছিল তাদেরকে মারধর করেছে পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ও দুইটা অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করে নৌকার প্রার্থীদের দাবি হামলায় জড়িতরা তাদের সমর্থক না নৌকার পক্ষের লোকেরা কখনো বাধা দেয় নাই কারণ উনি যিনি আমাদের বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়াইছেন নেনামূলক উনি বিভিন্ন জায়গায় তাকে সন্ত্রাসী ভাড়া করে নেয় এবং কি ঢাকায় থেকে উনি অনেক লোক এসে তার মনে হয়েছে সে বলল এবং এখানে প্রচলিত আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশ বলল তার ব্যবস্থা নিয়েছে রাজশাহী এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অভিযোগ তাদের নেতাকর্মীদের হুমকি দেয়া হচ্ছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নৌকার প্রার্থী ওমর ফারুক চৌধুরী নির্বাচনকে উৎসব মুখর হতে দেন আপনি যে ভয়ভীতি দেখিয়ে এই এলাকায় একটা ভিত্তিকর অবস্থা তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা কিন্তু এবার হবে না উনি লাঠি খেলা থেকে শুরু করে অনেক কিছু বলে থাকেন ভোটের মাঠে ভোট দিলেও পাস না দিলেও পাস ভোটাররা বলছেন সহিংসতা বন্ধ না হলে কেন্দ্রে যেতে আগ্রহ হারাবেন তারা রাজশাহী জেলার ছয়টি আসনে চল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন খুশিদ আলম মকুল একুশে টেলিভিশন বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নে সোনার বাংলা গড়তে নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দুর্গম চর এলাকায় নির্বাচনী প্রচার চালালেন কুমিল্লা দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিমা আহমেদ মেরি মেঘনা উপজেলার চালিভাঙা ইউনিয়নের রামপ্রসাদের চর ও টিটির চর এলাকায় গণসংযোগ পথসভা করেন সেলিমা আহমেদ মেরি এ সময় তিনি জয়ী হলে উপজেলা সদস্যদের সাথে সংযোগ সেতু সহ রাস্তাঘাট বিদ্যা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রতিশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতি দেন পথসভায় সভাপতিত্ব করেন মেঘনা উপজেলার চালিভাঙা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন মেঘনা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল্লাহ মিয়া রতন শিকদার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিলন সরকার সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ সহ অন্যান্যরা এবারে আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল ভোটের খবর পদ্মা যমুনা ধলেশ্বরী কালীভাঙা নদী তীরে জেলা মানিকগঞ্জে বইছে ভোটের হাওয়া হিমেল হাওয়ায় প্রার্থীদের প্রচার প্রচারণার উত্তাপ জেলা জুড়ে মানিকগঞ্জ এক আসনটি আওয়ামী লীগ এবার জাতীয় পার্টির জহিরুল আলম রুবেলকে ছেড়েছে তবে স্বতন্ত্র হয়ে মাঠে আছেন যুবলীগের সাবেক নেতা এস এম জাহিদ বাকি দুটি আসনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজি নৌকার প্রার্থী ভোটাররা চান শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখ নির্বাচন মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি সাব্বিরুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন ফারজানা শোভা দেশের অন্যান্য জেলার মতো গত দেড় দশকে উন্নয়নের ছোঁয়ায় বদলে গেছে মানিকগঞ্জ স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই জেলার হওয়ায় স্বাস্থ্যখাতে ব্যাপক বদল এসেছে কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ডায়াবেটিক হাসপাতাল দুশো পঞ্চাশ জেলা হাসপাতাল 
नार्सिंग कलेज इन्स्टिट्यूट अब हेल्थ टेक्नोलॉजी मेडिकल एसिसटैंट ट्रेनिंग स्कूल रिजियनल पपुलेशन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जिला स्वास्थ्य शिक्षा भूमिका रखे सड़क जो तलिका बे दीर्घ ढा सिंग मानिकगंज आंचलिक महासड़क मत बे कैकटी महासड़के गति पे जिलार अर्थनीति प्रत्यंत अंचले चले ग पीछेढाला पथ यह पथ धरे शहर सुविधा पहुंचे ग्रामे मानुषर का कलिगंगा नदी ऊपर बेउथा सेतु तिल्ली सेतु धलेश्वरी नदी ऊपर घिओर सेतु एक स्थान स्थान संजोग घटे भोटे आगे एसब उन्नयन कथा माथाय रखें भोटारा तब भोटे दिन की उत्सव रांगाते चान तुम्हें गरीब मानुषिकारा थे मानसर कष्ट बुझते हैं कि तरह दरकार जिसगलाधि करते तरह भोट देवा उचित जो तो बला हूँ स्वाधीनता मेरे अग्राधिकार देखने क्योंकि ओर एम एक जन के चाहिए ये बोलने साथ देखा बला है एक समय मानिकगंज छनपिर घाटी तब दूहजार आठ सालवर्तन शुरू एरपर बराबर ही जित से आवामी लीग एब मानिकगंज एक आसने आवामी लीगर प्रार्थी ना थे जपार जहिरुल आलम रुबेल के चैलेंज जाना स्वतंत्र एस एम जाहिद एखने लड़े तृणमूल विएनपी जासद तरिकत फेडारेशन विएनएम और कृषक श्रमिक जनता लीग मानिकगंज दुए बर्तमान एमपी ममत बेगम आस्था रेखे आवामी लीग ता लड़ते है निज दल स्वतंत्र प्रार्थी उपजिला चेयरमैन मुशफिकुर रहमान हान्नान और देवान शफिउल आरफिन टुटुल मानिकगंज तीन चतुर्थ बारे मत नौकर प्रार्थी होमंत्री जाहिद मालिक तब ता लड़ते है जतियों पार्टी जासद गणफोराम प्रार्थी तब दो आसने जयर बेपारे आशादी आवामी लीग नेतारा मानिकगंजे सकल जैगा मन करी नौका विपुल भोटे जयलाभ कर शांतिपूर्ण सुपेक्ष मानिकगंज एक आसने भोटार चार लाख छत्तीस हजार दुशो सतर दुए चार लाख षट्टी हजार नश ऊनबे तीन भोटार संख्या तीन लाख आठान्न हजार चारश ऊन जन फरजाना शोभा एकुशे टेलीविसन अर्थनैतिक चैलेंज मोकबिल विभिन्न क्षेत्र संस्कार कार्यक्रम परचालना करा जरूरी हो पड़े और यह प्रयोजन दृढ़ राजनैतिक सिद्धांत इफ सदस्य मत बनीमय एमटाई जान अर्थनीतिद अध्यापक ड मुस्ताफिजुर रहमान संस्कार कर्मसूची कारण सामयिक किसू असुविधा हम दीर्घ मेदे अर्थनीतर मंगलजनक मत तरह मेहदी हसन रिपोर्ट इकोनमिक रिपोर्टार्स फोराम इफ सदस्य मुखोमुखी अर्थनीतिद अध्यापक ड मुस्ताफिजुर रहमान खोलामेला आलोचना है देश में विद्यमान अर्थनैतिक परिसिति नाना चैलेंज और सम्भवना नहीं गुरुपूर्ण अवदान रेखे सरकार नीति सहायता स्वल्पोन्नत उन्नयनशील देश हो उठे बांगलेश क्योंकि वैदेशिक मुद्रा रिजार्व कमे आसा और उच्च मूल्यस्फीति सामग्रिक अर्थनैतिक स्थितिशीलता के खानिक चैलेंजर मध्य फेले परिस्थिति उत्तरणे अर्थनैतिक संस्कार जरूरी हो पड़े बड मुस्ताफिजुर रहमान एवं से चपिए देर कारण नये निजे प्रयोजन करते हैं मन करें समस्या समाधान करते 
মূল প্রশ্নটা হলো যেটা সেটা হলো যে আমি আমাদের শ্রমিকদের অধিকার ঠিকভাবে আমি বাস্তবায়ন করতে পারছি কিনা এটা আমেরিকা বলুক संस्कृति चर्चा सह इतिहास ऐतिह्य तुले धरते जमालपुर दयामयी गड़े उठे शेख हासार सांस्कृतिक पल्ली জেলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো স্থান পাবে এখানে নিজেদের বিকাশের সুযোগ পাবেন সব মাধ্যমের শিল্পী আর দর্শনার্থীরাও জামালপুর প্রতিনিধি মুক্তা আহমেদের প্রতিবেদন জানাচ্ছেন খুশিদ আলম মুকুল অ্যানিমেশন ভিডিওতে ফুটে ওঠা এমনই দৃষ্টিনন্দন হবে জামালপুর শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী আট একর জমিতে নির্মাণাধীন শৈল্পিক শপ স্থাপনার সাথে রঙের ঢেউ খেলে যাবে রঙিন ফোয়ারায় শান্ত স্নিগ্ধ এই পরিবেশে সংস্কৃতি চর্চায় মেতে থাকবেন শিল্পী আর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লীর প্রতিটি উৎসব হয়ে উঠবে বাঙালির উৎসব এই প্রজন্মের যারা রয়েছে তাদের জানবার একটি স্থান বা জায়গা কিন্তু এখানে নির্মিত হচ্ছে দেশ থেকে সকল প্রকার জঙ্গিবাদ মৌলবাদ উৎখাত হয়ে একটি সংস্কৃতি বান্ধব বাংলাদেশ নির্মাণ হয় বলে আমরা আশা করি জামালপুরের সকল সংস্কৃতি কর্মীরা এই সাংস্কৃতিক পল্লিতে এক সাতার নিচে বসে তারা সুস্থ তারা সাংস্কৃতিক চর্চা করতে পারবে এভাবে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিকাশে অনবদ্য ভূমিকা রাখবে সাংস্কৃতিক পল্লিটি সহায়তা দেবে কৃতি ও গুণী ব্যক্তিত্ব তৈরিত শেখ হাসিনা সাংস্কৃতিক পল্লী সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আলোকিত হয়ে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে জয় বাংলা বলে সামনে এগিয়ে যাবে দুইশো উনত্রিশ কোটি সাঁত্রিশ লাখ টাকা ব্যয়ে দুই হাজার সতেরো সালের অক্টোবরে শুরু প্রকল্পটির নির্মাণ কাজ শেষের পথে প্রকল্পটি আমরা নয়টা প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছি স্ট্রাকচার পার্টগুলো অলরেডি কমপ্লিট করেছি এখানে নাইনটি থিয়েটারের কাজটাও শেষ হয়েছে ওয়াটার ফাউন্টেনটাও আমরা শেষ করেছি এখানে সিনেপ্লেক্সের কাজটি চলমান এবং আদার্স কিছু কাজ আছে সেগুলোর সাথে সাথে চলমান আছে সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির স্বপ্ন দুয়ারটি চালুর অপেক্ষায় উন্মুখ জামালপ্রবাসী খুশিদ আল মুকুল একুশে টেলিভিশন ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ কক্সবাজারে বদরখালী ময়মসিংহে মুক্তাগাছা ও খাগড়াছুরির দীঘি নালায় চালু হল সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের তিনটি উপশাখা ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে উপশাখাগুলো উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী জাফর আলম সভাপতিত্ব করেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল হান্নান খান বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও উদ্ধতন নির্বাহীরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শিক্ষক সাংবাদিক ব্যবসায়ী সহ ব্যাংকের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রধানরাও যোগ দেন অনুষ্ঠানে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধানে জয়ধ্বনি কনসার্ট হয়েছে রাজধানী আর্মি স্টেডিয়ামে এই কনসার্টের প্রধান অতিথি ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে আর্মি অর্কেস্ট্রা ও দেশের বরেণ্য শিল্পীরা গান পরিবেশন করেন এরই সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নৌকায় দিবে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী ব্যালেটে আগুন সন্ত্রাসীদের জবাব দেওয়ার আহ্বান দেশ জুড়ে প্রার্থীদের গণসংযোগ পথসভা ভোটারদের মন জয়ে নানা প্রতিশ্রুতি ঢাকা একে প্রচারে এগিয়ে নৌকা ও লাঙলে প্রার্থী দুই হেভিওয়েটের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস নির্বাচনে পেশি শক্তি ব্যবহার হলে কঠোর ব্যবস্থা সিসি হুঁশিয়ারি তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সশস্ত্র বাহিনী 
সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাইস টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে পরের সংবাদ সাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে